ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ വീണാചാൻ ഫ്രം കറി വേൾഡ് ഇതിപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നാല് വീഡിയോസിനും നിങ്ങളുടെ നല്ല സഹകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു തുടർന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പി നമുക്ക് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റേറിയൻസിനും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിനും ഇഷ്ടമുള്ള സാമ്പാർ പക്ഷേ ഒരു സിമ്പിൾ സാമ്പാറാവാം ആദ്യം വറുത്തരച്ച സാമ്പാറൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വേഗം പോയി സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കി ചോറുണ്ടാവും സാധനങ്ങൾ അര ഗ്ലാസ് കടലപ്പരിപ്പ് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിൽ അര ഗ്ലാസ് കടലപ്പരിപ്പ് അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ കടലപ്പരിപ്പ് വേണിച്ചേക്ക് തെറ്റിയതാണോ തെറ്റിയതൊന്നും അല്ല കടലപ്പരിപ്പ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് തൂരപ്പരിപ്പായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു കസിൻ സുഷി പറഞ്ഞു നീ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി എനിക്ക് പിന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അത് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ സാധനം മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ തൂരപ്പരിപ്പ് യൂസ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ അര കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അര ഗ്ലാസ് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ അപ്പം ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൻ്റെ ചേരുവകളാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാളയുടെ പകുതി കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അരിഞ്ഞത് ചെറിയ സവാള ആണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സവാള പിന്നെ കായം പെരുങ്കായത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പകുതി ക്യാരറ്റ് ഇത് കൊത്തമര കൊത്തമര നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ സാമ്പാറിലും അവിയലിലൊക്കെ കൊത്തമര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടും പിണ്ടങ്ങ അത് ഇട്ടോളൂ അത് ഒരു നാല് കൊത്തമര മത്തങ്ങ ഞാൻ മത്തങ്ങ എപ്പോഴും ഇടാറുണ്ട് കേട്ടോ സാമ്പാറിൽ നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം അവൈലബിൾ ആണെന്ന് പച്ചക്കറികൾ അത് ഇടാം മത്തങ്ങ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് വെള്ളരിക്ക ചേന പിന്നെ മുരിങ്ങക്കായ ഒരു മുരിങ്ങക്കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പച്ചക്കറികൾ പിന്നെ കറിവേപ്പില പിന്നെ ചെറിയുള്ളി ഒരു പതിനഞ്ച് ചെറിയുള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി നന്നാക്കാൻ മടിയുണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മൂന്നും വേണമെന്നില്ല ഒരു അഞ്ചും ആറായാലും മതി പക്ഷെ ചെറിയ ഉള്ളി സാമ്പാറിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂട്ടും അപ്പോൾ മടി വിചാരിക്കണ്ട ടേസ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തോളൂ അതൊരു ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി പാതി ഐറ്റം മുറിച്ചത് അങ്ങനെ ചെറിയ ഉള്ളി പതിനഞ്ച് പിന്നെ വെണ്ടക്കായ വെണ്ടക്കായ ഒരു നാല് വെണ്ടക്കായ രണ്ട് ഒരു വെണ്ടക്കായ രണ്ടായിട്ട് നുറുക്കിയത് പിന്നെ പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം നടുക കീറിയത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പുളി ഒരു ലെമൺ സൈസ് വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി അത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം വേണം പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാൻ വറ്റൽമുളക് ഒരു മൂന്നോ നാലോ വറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പില മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഉലുവ ഒരു രണ്ട് നുള്ള് സാമ്പാർ പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ എക്സ്ട്രാ വേണം അവർ പൊടി പിന്നെ ഇത് വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണം സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതാണ് ടേസ്റ്റ് ആവശ്യമുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ കായത്തിൻ്റെ പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യ വെള്ളം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സാമ്പാറിന് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്ക് ഞാൻ കടുക് പറഞ്ഞില്ലേ സോറി കടുക് കടുകും വേണേ നമ്മൾ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അതിലോട്ട് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പിട അര ഗ്ലാസ് പരിപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ തൂരപ്പരിപ്പായാലും കുഴപ്പമില്ല പരിപ്പിടുക പിന്നെ കഷ്ണങ്ങളും സവാളയും ഒക്കെ ഒരുമിച്ചിടുക പിന്നെ നമ്മുടെ കായം അതിൽ വെണ്ടക്കായും തക്കാളിയും ഇപ്പം ഇടുന്നില്ല ബാക്കി എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും മുറിച്ചതൊക്കെ അതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നിറയെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കുക്കറിൻ്റെ മുക്കാ ഭാഗം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലോട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക ഉപ്പ് ഇടുക ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഇടണം കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുളി ഇട്ട് പുളി ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ കഷ്ണങ്ങൾ വേവിക്കാൻ ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഒരു വിസിലിന് വേവിക്കുക ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ
പെട്ടെന്ന് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ഈ റെസിപ്പിയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് വറുത്തരച്ചൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് മടിയാ ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സാമ്പാറാണത് ഇന്ന് വഴിണ്ട് വരട്ടെ കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചെറിയുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും വഴിണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ഓരോ മുളകിൻ്റെ എരിവ് അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരും കേട്ടോ എനിക്ക് ഇച്ചിരി എൻ്റെ മോനും എനിക്കും കുറച്ച് എരിവുള്ള സാമ്പാറാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പച്ചമണം മാറി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സാമ്പാർ പൊടി കിട്ടും അതിൽ കുറച്ച് സാമ്പാർ പൊടി മാറ്റി വെക്കണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇടാം കുറച്ച് അവസാനം നമുക്ക് ചേർക്കണം ഇതൊന്ന് വഴറ്റുക പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പലും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരിത്തിരി കായത്തിൻ്റെയും പുലുവേടെയും പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം തീ കുറച്ചിട്ട് വേണം ഇപ്പോഴും ഇത് ചെയ്യാൻ പുലുവപ്പൊടി ചേർത്തു കായത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്തു കായൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാമ്പാർ സാമ്പാറാവേ ഉള്ളൂ ചിലർക്ക് കായത്തിൻ്റെ മണം ഇഷ്ടമില്ല അങ്ങനെ വെച്ചാൽ അവർ കായം ചേർക്കണം എന്നില്ല എനിക്ക് കായത്തിൻ്റെ ഉലുവയുടെ മണം ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ചേർക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ ഇത് ഓരോരുത്തരെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഇതിലോട്ട് കറിവേപ്പിലെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ആ പ്ലഗിനും നമ്മുടെ സാമ്പാറിൻ്റെ വിസിൽ വരും എന്നിട്ട് വേണം ബാക്കി പരിപാടി ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒരു വിസിൽ വന്നു വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ പോവാ തന്നെ പോവാൻ നിൽക്കരുത് അപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെന്ത് ഉടയും അപ്പോൾ ഒരു വിസിൽ വന്ന് ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളിതിൻ്റെ പ്രഷർ കളയാൻ ഇതിലോട്ട് പുളിവെള്ളം നമ്മൾ നേരത്തെ പുളി സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക പിന്നെ പച്ചമുളകില്ലേ പച്ചമുളക് വെണ്ടക്കായ തക്കാളി എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് വാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടിയില്ലേ ചെറിയുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും പൊടികളും അതങ്ങ് ചേർക്കുക ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സാമ്പാർ പൊടിയുടെ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെ സാമ്പാർ പൊടിയുടെ അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരും നിങ്ങൾ സാമ്പാർ പൊടിക്ക് മണമൊക്കെ കുറവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ സാമ്പാർ പൊടി ഇടാം സാമ്പാർ പൊടിയിലും എരിവ് ഉണ്ടാവും അതനുസരിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇതിലിപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടി മതിയാവും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ കുറച്ച് ശർക്കര ഒരു ചെറു അര അര ടീസ്പൂൺ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ശർക്കരയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി തിളപ്പിക്കുക ഇതൊരു നന്നായി തിളച്ച് 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 സാമ്പാർ തിളച്ച് ഒരു കാൽ ഭാവമെങ്കിലും വറ്റണം എന്നാലാണ് ആ ശരിക്കും ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് സാമ്പാർ തിളയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കണം സാമ്പാർ നന്നായി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ഇരിപ്പുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് തിക്കാവണം പക്ഷെ ഒരുപാട് തിക്കാവാനും പാടില്ല കേട്ടോ ഇരിക്കുന്ന തോറും സാമ്പാർ തിക്കാവും പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് രാവിലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും കഷ്ണങ്ങളിലൊക്കെ പിടിച്ച് സാമ്പാർ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആ പിന്നെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയ കഷ്ണങ്ങളാണ് ഇട്ടത് മുരിങ്ങക്കായും വെണ്ടയ്ക്കായും ഒരുമിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇട്ടാലും മതിയാവും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കുക ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ എപ്പോഴും പുളി ഒഴിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കാം പുളി ആദ്യം കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് പുളി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ സാമ്പാർ കേടായി പോവും പുളി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പലപ്പോഴും അബദ്ധം പറ്റാറുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് പുളി കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി പിന്നെ പുളി കുറവ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് പുളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി തിളക്കട്ടെ കേട്ടോ സാമ്പാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇരിക്കുമ്പോൾ കട്ടിയാവും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്ര മതി വറ്റിയത് അത് നമ്മൾ വെച്ചതിനേക്കാളും വെള്ളം ഇപ്പോൾ മുക്കാൽ ഭാഗം വെള്ളം വെച്ച് പാര ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് അത്ര മതിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അത് പാകത്തിന് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിക്കോ
ചെറിയ തീയിൽ ചെറുതാക്കുക തീ എല്ലാം മുട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് അതേ കറിവേപ്പിലോട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സാമ്പാർ പൊടി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ സാമ്പാർ പൊടി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതാണ് നമ്മളെ തിരുപ്പ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആ പച്ചമുളക് ഒന്ന് മാറട്ടെ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സാമ്പാറിലോട്ട് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിൽ കുറച്ച് സാമ്പാർ അങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഓക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പതുക്കുക ഇനി കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെക്കുക തീ ഓഫ് ചെയ്യുക അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സാമ്പാറിൽ എല്ലാവരെയും പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നല്ലോണം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈസി പീസി സാമ്പാർ റെഡി നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു പോയി വെയിറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇത് ഇരുന്ന് വെവും പരിപ്പൊക്കെ വെന്ത് തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് മാറ്റിന് ശേഷം അടച്ചു നമ്മുടെ സാമ്പാർ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷമുള്ള അവസ്ഥയാണിത് കണ്ടോ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ വെള്ളം കുറവ് മതി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അര കുക്കർ ചേർത്താൽ മതി ഇത് കൂടുതൽ സമയമായിട്ട് പറ്റിക്കണം എന്നാലേ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് ക്ഷമയാണ് ആവശ്യം അല്ലാതെ സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം